Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui fazia tempo que eu queria fazer, mas eu não conseguia tirar o tempo para mostrar realmente. Mas hoje vai, é sobre entrar água aí no Ford K, Ford Fiesta, e eu acho que vale até para Fords mais novos aí também. Vou passar pelos pontos que eu sei que entram água no carro e como que eu trabalhei para resolver aí no meu carro. Vamos lá! Eu vou começar pelo mais clássico que é aqui na frente. E no meu caso aqui, eu até tirei aquele plástico, porque eu estou mexendo no ar-condicionado, então foi muito bom porque agora eu vou conseguir mostrar bem para vocês. É comum aí entrar água aqui pela frente do carro, ficar acumulada água aqui no passageiro, ficar no motorista, ficar lá atrás uma piscina, né? E os lugares que entra normalmente são em volta aqui dessa caixa. Aqui vai o evaporador e vai o radiador do ar quente. Além disso, entra aqui também por essa caixa que é o filtro da cabine, né? O filtro do antipólen, como quiserem chamar. E nas borrachas aqui dos chicotes, dos dois lados aí, ao menos no meu carro e outros que eu já vi dos dois lados aí, tem essas borrachas. Olha aí. E esse é um ponto onde realmente entra água. Porque tem um problema de projeto no, nos Ford aí, Especialmente se o carro ficar numa uma subida, numa rampa, acumula água ali, ó. Porque não tem para onde sair, não tem uma saída de água no canto aqui nem nada. Então acumula água e a água vai entrar aqui pela parte de trás aqui dessa caixa desse filtro, vai entrar pela borracha, mesmo que esteja tudo bem certinho. Porém, a gente sabe que nem sempre está tudo bem certinho, né? Muitas vezes o carro já sofreu alguma manutenção, alguma coisa, passou um som, qualquer coisa assim, e o pessoal estoura as borrachas, né? No meu caso não foi diferente, as borrachas estavam todas rasgadas. E vamos lá, como eu resolvi? Vocês podem ver que ainda tem um pouquinho de resquício aqui, ó, de um material. Eu usei massa de calafetá para tampar tudo isso, para cobrir. Aqui eu fiz como se fosse um, uma barreira que isola aqui da lataria para essa peça plástica. Então ficou uma barreira aqui, ficou alto aqui do lado. Fiz a mesma coisa daí aqui na minha borracha. Por que que tá sem agora? Porque como eu fiz uma limpeza em tudo, eu aproveitei e arranquei o que tava meio trincadinho e coisa e vou colocar um novo. Mas a gente pode ver desse lado de cá, nessa borracha, onde eu não mexi, o que que eu tô falando. Vocês podem ver que tem um trincadinho ali, ó. Mas tem uma boa camada abaixo disso ali, da mesma massa de calafetar. Já ouvi falar em colocar aí silicone também, uh, cola, enfim... O detalhe é que dependendo do silicone, ele se solta em pouco tempo, tá? Se vocês forem botar, é bom botar um silicone de junta, algum silicone mais caro. Mas em questão de custo e durabilidade, a massa de calafetar é muito boa. Ela é usada em telhado, em várias coisas, justamente para evitar também que entre água, né? Para cobrir alguma trinca, alguma coisa assim. Então foi por isso que eu fiz isso no meu carro. Então nas borrachas aqui tá claro, como vocês podem resolver. Nessa parte da caixa aqui, mesma coisa. Depois eu vou tampar em cima de tudo isso aqui. Vocês vão poder acompanhar lá no Instagram do canal, Paulos Garage BR, eu vou botar uma foto disso. Vocês podem ver, tá sem nada em volta. Vocês podem ver um vermelhinho aqui, ó, que é um silicone que alguém no passado colocou, mas estava todo solto. Então eu tive que raspar todo ele para daí colocar a minha massa de calafetar. Então, parte da frente acho que tá clara aí. Vamos adiante. Outro lugar que entra água e é chato de se identificar, a anteninha aqui e por baixo da borracha que cobre aqui essa parte do para-brisa. E por que, que é chato de ver, de conseguir identificar quando está entrando água por aqui? Porque tem o um forro e ele protege toda essa área. Eu estou até com o meu forro aqui do lado de fora, porque eu fiz a pintura do teto, eu tirei a antena, enfim, estou limpando ele, está aqui do lado de fora. Mas ele cobre, ó, se a gente for ver, essa parte dele vai encostar lá no para-brisa. Então não tem como a gente ver muitas vezes quando está entrando água. Mas deixa eu mostrar aqui dentro do carro para vocês. Bom, então aqui dentro do carro, aqui a gente tem a antena. Além da antena tem um pininho, ó, que vocês podem ver, que também vem lá de cima. Então se a água conseguir passar por lá, ela vai ficar ali, vai ficar ali acumulada, começa a acumular aqui dentro. E aí começa a escorrer pelas laterais e escorre lá para baixo. Então é um outro ponto que realmente pode entrar água. E a junção do para-brisa, que nem eu falei, a gente não consegue ver muito bem, mas tem aqui essa junção, ó, que pode, dependendo também se já foi mexido, 
com o tempo, etc., pode entrar água por ali também, quando a vedação estraga. Então esse é outro ponto aqui dentro do carro, que tem que ficar esperto. Vocês podem ver que está até meio enferrujado aqui os meus, é de umidade realmente, porque estava entrando água aqui pela antena no meu carro. Quando eu montei de volta a antena agora, depois de tirar, toda a parte de baixo dela, eu coloquei um silicone e depois encaixei ela no lugar. Em princípio resolveu. Eu coloquei água, lavei o carro aqui até com o lavador de pressão, não vi mais água entrando aqui por essa parte da frente. Deixa eu mostrar um outro ponto que eu sei que também entra água. E o outro local que pode entrar água para dentro do carro é pelas portas. O que, é que acontece? Quando chove, a água ela escorre aqui, ou quando lava o carro, etc. Ela escorre e ela não vai toda para o lado de fora do carro. Muitas vezes ela escorre para dentro da porta. Isso é normal. Tá? Por isso até que normalmente tem um plástico e coisa aqui dentro. Só que o que acontece? Aqui embaixo, eu vou girar a câmera aqui. Aqui embaixo, ó, a gente tem uma saída de água. É um dreno justamente para que essa água que entre, ela possa sair do carro. Então o que pode acontecer? Se esse dreno estiver entupido por folha, por sujeira, às vezes quando manda instalar som, quando manda arrumar alguma coisa na porta, fica sujeira ali dentro. E dependendo de como o carro fica, se os três drenos estiverem entupidos, ou até mesmo se ele estiver numa descida ou uma subida, pode acumular água aqui dentro da porta e ela começa a vazar por essa parte aqui. Ó. E quando a gente fecha, deixa eu mostrar. E quando a gente fecha a porta, essa parte aqui vai escorrer justamente para dentro do carro também. Então é um outro ponto que pode entrar água aí. Estão achando legal o vídeo? Então já deixa o like aí. Já pensa em quem que vocês vão indicar esse vídeo, para quem vocês vão compartilhar. E vamos adiante para outros lugares que eu sei que entra água. Um outro lugar que eu sei que entra água e estava entrando no meu carro é aqui pelas dobradiças. Se vocês viram um vídeo que eu fiz sobre a pintura do teto, vocês viram que quando eu montei isso de volta, eu coloquei um silicone aqui embaixo. Inclusive dá para ver aí, ó, esse pretinho. É um silicone Permatex, é um silicone de junta aí para carro, é para durar para sempre praticamente. Eu coloquei aqui, inclusive tem um outro vídeo que eu vou botar no izinho na descrição também, que eu tive que corrigir, arrumar um, um problema de ferrugem que tinha aqui dentro. Então tive que lixar tudo, passar um convertedor de ferrugem e pintar. Aqui nessa borracha é outro ponto, só que eu até vou ter que ver, eu tenho que testar para ver se está entrando água. Me parece que está vedando bem, mas antes de botar o forro, que eu estou com ele ali fora, eu vou garantir que está bem vedado, se não... Vou dar uma levantadinha nisso aqui, botar um silicone em volta, baixar e garantir que fique bem vedada essa parte. E um clássico dos clássicos aí, entrar água entre a sinaleira e a lataria do carro. É muito comum, não só no Ford Ka, tá? O Gol, eu sei que também acontece isso aí. Tem N carros, especialmente se já foi mexido, tem uma espuminha que fica aqui entre a, a sinaleira, né? a lanterna traseira e a lataria, e às vezes essa espuminha ela se resseca ou é estragada no momento que tira a sinaleira. E o que acontece? No meu caso aqui, para resolver isso, eu usei o mesmo silicone. Ó, se eu chegar perto, vocês conseguem ver até um pouquinho de sujeira ali. Ó. Então eu usei o mesmo silicone Permatex em volta de toda essa borracha, de toda essa espuminha que tem ali no lugar. Eu botei esse silicone e empurrei a sinaleira para dentro. Eu mostrei isso aí também no vídeo que eu fiz da pintura aqui dessa parte da traseira, né? Mas é um outro ponto que eu sei que entra água aí. E aí tem coisas mais agressivas, vamos dizer assim, que é quando tu entra numa enchente, alguma coisa nesse sentido, que dentro dessa parte aqui do carro, ó, aqui, tem como se fossem umas telinhas de ventilação, que é para evitar que realmente quando tu bata a porta, não fique um suar ali dentro, o ar precisa sair de alguma forma, né? Então tem essas telinhas ali atrás para o carro respirar, e quando tu passa numa parte alagada, Pode acontecer esse tipo de problema também, de entrar ali, mas daí a gente, é, um outro, é um outro caso, né? Eu acho que aqui a gente está falando sobre os problemas comuns desses carros, que a gente não sabe de onde, mas entra água. E eu estava quase esquecendo, nessa parte de trás aqui, ó, nos carros que tem a ventarola, né? Que tem essa janelinha que nem o meu aqui. Às vezes também acontece um problema de vedação e a água consegue passar aqui por trás desse, do, do vidro e entrar aí dentro do carro. Então é um outro ponto para se verificar. 
mas estava quase esquecendo desse aí, mas isso o meu raramente entra, só quando eu lavo com lava jato mesmo, que tem uma força grande que consegue colocar água ali. Bom, então espero que esse vídeo tenha ajudado, eu já vi muita gente falando sobre isso aí nos fóruns, no Facebook, etc. Então espero que seja útil aí. Como sempre, se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Meu, muito obrigado a todos os inscritos. Um grande abraço e sucesso para vocês.